Добрый день, уважаемые друзья и коллеги. Свой мастер-класс сегодня я хочу посвятить, ну, я считаю, самой главной проблеме исполнительства на духовых инструментах, как и на деревянных, так и на медных, правильному дыханию. Я достаточно подробно изучал этот вопрос, потому что у меня у самого во время обучения, даже когда я уже ну, был профессиональным музыкантом, возникали проблемы с правильным дыханием. И я хочу просто сразу сказать, что мое мнение может расходиться с мнением общепринятым, там, выдающихся педагогов, но еще раз говорю, это только мое мнение. Итак, начнем. Значит, основным аспектом правильного дыхания, я считаю, это должен быть прежде всего расслаблен живот. Да, хотя нас многие учили, что вот собери обабри на диафрагму, собери мышцы, у тебя мышцы должны быть крепкими во время вдоха. Я считаю, что это неправильно, что это мешает правильному исполнительству. Я это обосную. Вот у нас есть грудобрюшная преграда, как вы знаете, которая называется диафрагма. Вот. И во время вдоха она идет вниз. И чем как бы она быстрее и свободнее упадет вниз, тем более свободный вдох легкий мы можем взять. Если наш живот будет в этот момент напряжен, то мышцы живота будут просто элементарно мешать диафрагме упасть. То есть, соответственно, мы ну, в полном объеме легкими не сможем взять вдох. Вот, поэтому, как бы вот это ни звучало парадоксально, во время вдоха наш живот должен расслабляться. То есть мы представляем, что мы берем вдох вот сюда, и во время вдоха мы расслабляем живот, мышцы живота. И у нас прекрасненько набираются полные легкие. И ни, 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 ни плечи не поднимаются, ничего. Потому что смотрите, что происходит при зажатом животе. Вот, выйди сюда, пожалуйста, Дима. Да, давай сначала сделаем неправильно. Напряги живот. Совсем напряги, вот прямо до всей силы. А теперь бери в таком положении вдох. Ну, у нас поднимаются плечи, у нас зажимается все. И, соответственно, и дыхание идет в неправильном направлении, что приводит к паховым и к пупочным грыжам. Да? А теперь давай смотри. Вот, расслабляем во время вдоха мышцы живота и спокойненько берем вдох. Видите, грудная клетка расслаблена, плечи не зажимаются, человек спокойно берет вдох легким. Это первое. Так, отойди пока. Дальше. Очень часто ошибкой студентов является то, что они как таковой воздух в себя, ну, скажем так, не втягивают. То есть они говорят, я говорю, ты играешь без дыхания. Студент говорит, ну как же, вот, вот, видите, вот я же вот вдох взял. Нет, вот вдох он как, как таковый не берет, он просто надувает живот, что тоже приводит опять к тем же грыжам. Мы должны ощущать воздух как что-то такое физическое, как молоко, как не знаю, ну то есть мы должны воздух втягивать, как, ну как пылесос, не знаю, как в Макдональдсе молочный коктейль через трубочку. Мы должны его ощущать как нечто материальное. Тогда вот мы будем действительно брать воздух. Чтобы понять, что, ну, что вот мы воздух втягиваем, можно просто вот приложить вот так ладонь ребром к губам. Вот мы чувствуем этот вдох вот на этом. То есть, грубо говоря, во многих школах написано, что во время вдоха вы должны ощущать, там, что он пошел назад, сюда, там, ребро пошло туда, ключиться туда. Я считаю, это тоже неправильно. Мы дышим легкими и воздух берем ртом. Все, все, что остальное происходит в организме, это просто производное от того, что мы берем вдох легкими. То есть вот воздух попадает легкими. И вдох, и выдох мы берем ртом, выдыхаем ртом же. Что касается выдоха, то же самое. Многие маститые педагоги, Говорят, что вот давай на дыхание, на опоре, давай жми животом скорее там воздух, чтобы вот тоже неправильно. Мышцы живота должны работать вслед за выдохом ртом, потому что если мы принудительно будем помогать себе выдыхать, то у нас будет слишком напряженный выдох, слишком усиленный выдох, что приведет к негибкой игре, к негибкому звуку. То есть вот иди сюда. Сейчас вот ты берешь вдох, и потом изо всех сил помогаешь себе, на ноте себе моль, скажем, на той же. Изо всех сил принудительно помогаешь себе выдохнуть. Вот прям животом. Давай, выдыхай. <музыка> вот многим знакомо, да, вот этот педагог тыкал живот пальцем, говорил, давай, еще, животом. А теперь давай ты возьмешь воздух ртом, и также <музыка> регулируя скорость его выдоха только ртом. А мышцы у тебя, вот эти, они работают на автомате. За выдохом. Давай. Вот, звук гораздо более мягкий, более, как бы больше красок становится. 
Я общался со многими известными мировыми тромбонистами, с Джеем Фридманом из Чикаго, с Йоргеном Ван Рейном из Амстердама, с Даном Лукасом из Техаса. И вот все они говорят, что ни в коем случае, то есть напряженный живот – это наш враг. Вот. То есть, что мы имеем? Какие вот основные? Значит, для, для правильного дыхания, прежде всего, мы должны расслаблять во время вдоха мышцы живота, ощущать воздух как как нечто материальное, и вдыхаем, и выдыхаем ртом. Скорость выдоха мы регулируем только отсюда. Вот это прежде всего. Это вот три аспекта, на которые я опираюсь, когда занимаюсь со студентами дыханием. Сейчас мы на примере произведения кантиленного отработаем вот все, что, о чем я говорил. Так, значит, это Дмитрий Бараник, студент первого курса. Исполнит он арию и полонез, но исполнит только арию из композитора Йонгина. Давай. Раз, два. Появляется легкое глиссандирование. То есть, Дима, рука идет в последний момент и быстро, со скоростью нажимания помпы. Да? При, этом, при этом, вот, чтобы у тебя переходы между нотами были более гладкими, когда ты заканчиваешь одну ноту, при переходе на другую, нужно скорость выдоха немножко увеличить. Немножко по чуть-чуть, да? Но тоже не переборщи, чтобы не было пузырей. Давай еще раз начнем. Так, не забываем, вот сюда берем вдох, расслабляем живот и на ровное. Раз, два, и... Еще раз. плохой переход. В последний момент переход. То есть ни в коем случае губы раньше тоже не меняют позицию. Обязательно не переходим на следующую ноту, не дотянув предыдущие. Многие студенты этим грешат. Они бросают предыдущую, начинают переходить, менять позицию губ на следующую. Получается некрасивый переход или кикс. Или... То есть мы пока не... все нужно играть как бы в горизонтали, максимально вытягивая все. Что касаемо непосредственно тромбонистов, очень важно при исполнении кантилены это работа правой руки на кулисе. То же самое, многие начинают ее переводить раньше, чем меняют губную позицию. И получается либо глиз, либо лишняя обертона просякивает, ну то есть либо некрасивая легата. Чтобы добиться красивого легата на тромбоне, нужно обязательно контролировать, чтобы э, э, перемены губной позиции и, кули, и движение кулиса происходили одновременно. Вот. Тогда будет красивая, ровная кулисная легата. Так? Э, хочу еще сказать вот по поводу того, чтобы как бы понять вот этот вот <coughs> всасывание воздуха ртом, есть несколько упражнений, очень простых, но если их делать до начала занятий на инструменте с утра, они очень помогают в дальнейших занятиях. То есть первое, обязательно все нужно делать в ритме. То есть мы как бы стучим ногой, потому что я объясню, почему в ритме. Вдох – это наш алфтакт, и мы должны обязательно всегда дышать 
в том ритме и темпе, в котором мы собираемся играть. Тянем ли мы длинные ноты, играем ли мы какое-то произведение. Если мы правильно в алфтак, э, берем алфтак, то у нас именно возьмется то нужное количество дыхания, которое нам требуется. И будет нормальное извлечение первого звука. То есть вот первое упражнение мы считаем. Дима, выполняй со мной. Значит, считаем ногой себе просто в умеренном темпе. Раз, два, три. Ставим губы, э, губам в ладонь, чтобы ощущать. И чтобы визуально увидеть, что мы втягиваем воздух, помогаем себе рукой. На счет 4 вдыхаем. На счет 4 вдыхаем. Вдыхаем. Выдыхаем. Поначалу может кружиться голова, но к этому привыкаешь буквально за, за 3 дня. Вот делаем где-то по 10 повторов вот этого упражнения. В дальнейшем можно будет варьировать, скажем, на один удар брать и на 4 выдыхать. По 5. При этом, при этом, нужно стараться брать вдох, как бы не вот уголками, потому что если мы берем непосредственно так уголками, то у нас, не, не, опять же, не берется достаточное количество воздуха, и верхушка легких только задействована. А если мы, наоборот, во время вдоха уголки как бы к центру э, группируем и берем на слоги О, вот это нам позволяет дышать полной грудью, спокойно. Так, второе упражнение. Мы также продолжаем считать ногой. И помогаем себе руками. То есть на 4 удара мы берем вверх. На 4 выдыхаем. По 5. Тоже достаточно 10 повторов. Это упражнение нам помогает раскрыть грудную клетку перед занятиями. То же самое можно будет потом делать на один удар. Вдох. И выдох на 4. По 5. Вдох. Это занимает буквально 5-10 минут, эти упражнения, но эффект очень, через месяц уже начинает человек гораздо лучше пользоваться своим дыханием, гораздо КПД, то есть от дыхания становится более высоким. Дальше, мы можем взять мундштук, возьмем мундштук, потому что во время исполнения мундштуки на инструменте у нас, естественно, будут меняться ощущения. Также ставим мундштук вместо ладони, не прижимаем, просто ставим на губы, губы во время вдоха свободны, свободны, вот. И также на слоге О через мундштук мы. Раз, два, давай. Раз, два, три, четыре. Нет. В ауфтакте ты берешь быстрее, чем нужно. Три. Поехали с рукой. Раз. Ну. Два, три, четыре. Выдыхай. Раз. Ровная спина. Три, четыре. Хорошо. Три, четыре. Ровная спина. Да. Все ртом. Понял? Вот мы... Полностью контролируем набор и выпуск. Я все время повторяю, что мы дышим только ртом. Тогда будет естественность в игре. Ни в коем случае, еще раз повторю, не надо помогать себе отсюда специально. Мышцы живота будут работать автоматом э, с той силой, которая требуется вам для исполнения конкретной динамики, конкретного. Вот. То же самое потом берем инструмент, вставляем ему штуку. И также прислоняем его к губам. Вот, также на 4 счета. Давай, 3. Вдыхаем, а вот так. Раз, с рукой, два, три, четыре. Выдыхаем. Раз, два. Раньше не выдыхаем. Вдох на четыре удара. Раз, два, три, четыре. Выдох на четыре удара. Раз, два, еще три, четыре. Вдох на четыре удара. Раз, два, три, четыре. Выдох на четыре удара. Понятно? Голова кружится? Да нет. Нет? Вот. Обязательно. Это, еще раз повторяю, главное в этих упражнениях регулярность то есть если там сегодня сделал завтра не сделал ну лучше этим заниматься каждый день но действительно занимает времени мало помогает очень здорово это именно вот естественность дыхания вообще в принципе мы же когда разговариваем в обычной жизни мы же специально вот так вот не разговариваем вот то же самое должно быть в игре а вот это еще раз про то что принудительный выдох то есть доходил до того когда я учился мне один маститый педагог сказал подойди к роялю я когда мне спросил а как вот дышать Подойди к роялю. Я подошел, он говорит, поднимай рояль. Я начинаю поднимать рояль. Напряглось, вот так и дыши. Я начал ну, с этими ощущениями дышать, и у меня вообще все перестало получаться. Вот. Но это я распространенная ошибка. Именно у нас в России, к сожалению. Поэтому, ну, если кто-то расслабит же, он поймет, насколько удобнее и здорово. Так? Есть ли какие-то вопросы там? Или, может быть, не... Ребят, может, вы зададите какие-то вопросы? Не по дыханию, может, просто по исполнению, по... 
Ну давайте, пришли на мастер-класс, задавайте вопросы. Я хотел узнать, да, вот сколько вот на произведение примерно времени занимает вам? Чтобы разобрать и готовым концерту быть. Дело в том, что ну, вопрос слишком такой обширный, потому что произведения-то разные. Одно дело можно там разбирать какую-нибудь маленькую пьесочку, а другое дело можно разбирать трехчастный сложный концерт. Ну, и... примерно трехчастный концерт. Трехчастный концерт, прежде всего, э, я его сначала, прежде чем с непосредственно с инструментом к нему подхожу, я его сажусь к роялю и с, с, с инструментом, с роялем я просто <coughs> разбираю. Я слушаю запись чтобы мне понять вообще, о, о, о чем идет речь, если мне это произведение не знакомо. Дальше я начинаю его э, учить, то есть я сначала его играю целиком, ну, как получится, то есть, э, чтобы понять, где какие сложные места, где над чем нужно работать конкретно, и потом начинаю его учить фрагментами. То есть, э, ну, я в зависимости от сложности, скажем, вот, ну, если взять концерт Томази, там, или концерт Рутюня, вот, это такие два больших концерта, на, это, на них вот уходит много времени, то есть, потому что э, я те фрагменты, которые у меня не получаются, я их проигрываю на муштуке стояли. То есть, что очень, кстати, немаловажно, вот э, я хочу сказать, что очень полезное занятие на муштуке. То есть тот же не получающийся пассаж, вместо того, чтобы долбать на, на инструменте там, 20 раз, и все равно будет не получаться, лучше сесть и в медленном темпе сначала, а потом уже в темпе произведения проиграть его вместе с роялем на муштуке. Можно не используя язык. У вас тогда губы просто найдут конкретную нужную позицию каждой ноты. И будет гораздо легче. Вот. Ну, я на муштуке раз, раз, разбираю самые такие кривые, скажем так, не, неудобные места. И, и все время, впоследствии, там, скажем, у меня какая-нибудь свободная минутка на работе, я это место все время проигрываю, проигрываю, проигрываю. Вот. Потом, когда у меня эти места начинают получаться, я начинаю играть частями. Вот первую часть играю, там, вторую, третью играю. То есть мне нужно понять, там, как это по выдержке, насколько у меня хватит. Вот. А потом, уже когда вот этот период проходит, я начинаю уже играть концерт целиком. Но обязательно, когда вот я уже, например, достаточно свободно выучу, там наизусть, и, скажем, с керца третьей части или какие-то быстрые места первой, они у меня уже идут в темпе, я начинаю намеренно играть медленно, чтобы в процессе ну, не заиграть. Не... Потому что если они, как, как говорят, нас забалтываются, то уже потом их очень трудно обратно отмотать назад и выучить. Это, кстати, этим тоже грешат многие студенты. Я хочу посоветовать студентам как можно больше, уже выучив как бы, концерт, повторять его по нотам. Потому что человек, студент выучит его так и начинает, а все, красиво в коридоре его без нот исполняет, соответственно, забывает штрихи, написанные автором, нюансы, и все. Вот это я вижу, занимаясь с вами. Зато я наизусть играю. Вот обязательно используйте ноты, чтобы как раз не, не, не забыть те аспекты, которые просят... Автор. Ну вот, как-то так. А вот на данный момент, ну, сколько у вас времени занимает на занятия вот, индивидуальные? Все зависит от того, к, так как я профессиональный музыкант и работаю в Большом театре, где, в принципе, работаю очень много. И мои занятия зависят от количества работы в театре. То есть мне нужно же, у нас бывает и по два вызова. То есть и утром спектакль, и вечером спектакль. Мне нужно себя как-то рассчитать силы, чтобы я качественно играл и утром, и вечером. То есть, mm -hmm. Если, например, два спектакля в день, то я только утром полчаса, там, 40 минут разыгрываю. То есть я приезжаю заранее в театр, я играю там вокализы Бордони, этюды какие-то там подвижные, некоторые упражнения. Вот. Если же мне предстоит сольный концерт, то я совсем по-другому начинаю заниматься. Потому что оркестровая работа и сольная работа – это абсолютно две разные вещи, требующие совсем других задач. То есть, если очень много и все время э, играть в оркестре, то страдает, в принципе, беглость сольная. Ну, страдает, потому что таких задач там, технических уж, уж в оркестре нет. Там друг, другой там нужен звук, подача. То есть я начинаю играть что-то такое, типа этюдов Копышева Барона, стараюсь играть гаммы, так, ну, а, а, чтобы обратно вернуть эту легкость. Вот. И тогда у меня уже... У меня, вот, например, э, если я дол, дол, долгий период играю только в оркестре, а потом мне там нужно готовиться к концерту, у меня... Первые там несколько дней у меня выдержка страдает, я то есть, не могу доиграть до конца концерта. У меня беглость не получается. Есть, но потом, впоследствии, когда я начинаю специально этим заниматься, у меня там дня через 4-5 через уже все встает на свои места. И это позволяет гораздо легче играть в оркестр, что самое интересное. То есть, в принципе, занятие зависит от твоей загруженности, от твоей работы. Как, когда ты студент, э -э то ты, естественно, по-другому занимаешься. У тебя другие задачи. Ты еще не работаешь в оркестре, тебе нужно непосредственно вот, учить свои 
произведения, какие-то решать свои технические задачи, которые не получаются. Вот. Какие еще вопросы? Ну задавайте, ребят, ты что-нибудь спроси, стоишь трамбон. Или у тебя все получается? Да, пожалуйста. Я хотела бы спросить, вот чем отличается именно сольное исполнительство да, вот на сцене от работы концертмейстера группы в оркестре? И есть ли как, какой-то специфический подход концертмейстера к объяснению штрихов, фразировки вот в своей группе? И, и действительно, чем, чем, что может себе позволить солист в оркестре? И как бы сглаживаются ли все нюансы, или же наоборот их надо делать более таким приветским? Ну, я могу сразу сказать, что сольная оркестровая игра – две разные профессии. У нас есть сольные тромбонисты, которые вот в основном играют только соло. Это Кристиан Линдберг, он практически в оркестре не играл. Вот, э, это сейчас Ян Босфелд, который тоже ушел из оркестра, занимается только сольной игрой. Э, сольная игра, там даже другие, в принципе, инструменты требуют. Например, я для сольной игры использую более легкий, э, с более как бы, меньшим сечением кулисы кон, а в оркестре я играю на широкомензурном бахе или Эдвардсе, потому что... Там требуется более объемный звук, mm -hmm. но там в силу того, что где-то больше пауз, где-то там можно отдохнуть, то есть поэтому там такой легкий инструмент не нужен. А для соло, там, когда ты играешь два отделения один, естественно, ты берешь инструмент полегче, чтобы была выходимость, чтобы как-то попадание на ноты, вот эти инструменты кон, они этим действительно в хорошем вот, вот такие вот инструменты, как ни странно, обыкновенный кон 88H, у него замечательная выходимость и попадаемость на ноты, то есть у тебя здоровье в сто раз меньше уходит, чем чем бы требовалось. Вот. А, солистам, в принципе, а, тут нужно еще иметь железные нервы. Потому что, как ни крути, вот я общался с, с большим количеством различных музыкантов, сольных, не только тромбонистов, волнуются все. Даже вот музыканты, которые там по 100 концертов сольных в год имеют, все равно они волнуются на сцене. И вот с этим волнением, у меня даже есть по этому поводу статья, она выложена в интернете про творческое волнение. Просто с с волнением нужно смириться, оно будет, надо научиться играть с ним. Просто или, или даже использовать его себе на пользу для какого-то там, не знаю, куража, еще что-то. Нельзя себе говорить, я не волнуюсь, я спокоен. Нет, это наоборот, ты себя задавливаешь, а когда ты говоришь, да, я волнуюсь, да, мне страшно, но я выйду и сыграю, это как-то вот легче, вы знаете, происходит. Вот в оркестре, в принципе, такого нет. В оркестре ты волнуешься только если тебе нужно сыграть там балеро, Реквием Моцарта, третьим. Вот. И причем у тебя волнение какого плана? Оно у тебя волнение за коллектив. Когда ты играешь соло, ну, ты можешь ошибиться. Ну, ну и скажут, что вот это ты конкретно, там, Аркин Юсупов, неправильно сыграл. А если ты в оркестре плохо сыграешь, скажешь, плохо играет оркестр там, большого театра или кого-то. Вот это очень сильно психологически давит в оркестре. Вот тоже разные типы волнений. Вот, понимаете, различаются. То есть, э, как концертмейстер группы... Э, я, честно говоря, волнуюсь за то, что у меня все было спокойно в группе. У меня группа не как в обычных оркестрах, 4 человека, у меня 10 человек. Вот, и там много всяких э, подводных течений, личностных отношений. И очень важно мне для климата в группе вот это все как бы сглаживать, там какие-то конфликты, какие-то что-то там. Кого-то в одну поездку взяли, кого-то не взяли, кого-то поставили с главным держим. Вот это все, вот это задача. И э, сохранять такой уровень игры, чтобы ты был как бы авторитетом, ну, безоговорочно, что вот ты вот играл, и ни, ни у кого не возникало вопросов к твоей игре. Тогда у тебя будет авторитет в группе, помимо человечества, еще вот подкрепленный. Вот, наверное, как-то так. Вот вы за свою жизнь переиграли много произведений. А какое, по вашему мнению, произведение самое сложное для тромбона? Ну вот из того, что когда я учился в консерватории, было очень сложное, конечно, вот креста на фантазии для меня было сложно. Для меня был сложен, есть такой композитор Масон, он написал In Memoriam. Я исполнял первый человек в России это произведение. Вот, премьера <coughs> была в доме официальный дом композиторов. Очень это было сложно. И, и, и наверное, все-таки, как ни странно, но ну, действительно вот хорошо и красиво сыграть концерт Альбрасбергера на том трамвае так, как нужно. Вот, это тоже была достаточно такой большой сложной задачей. Ну, у каждого свои, как, 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 у каких тарбонистов получается одно хорошо, там, техника, у каких-то кантилена. То есть, ну вот у меня вот так вот было. Еще спросим, нет? А вот какой мужчин, по вашему мнению, лучше всего использовать? 
Ну, опять же, вот ошибка многих студентов, не в обиду, это просто от недостатка какого-то опыта. Многие студенты думают, что если они будут там играть на таком же мушке, как какой-то профессионал известный, у них сразу будет так же какой-то его профессионал звучать. Вот я хочу сказать, что это не так. У нас некоторое время назад была огромная мода в высших учебных заведениях Москвы играть на огромных мундштуках тромбонистов, просто таких на басовых размерах, потому что один великий тромбонист, американский великий, играет на, вот, на размере 2. И многие студенты, не думая его хватали, думали, ну раз он играет, мучились, шатались, но ну, нельзя на тенор тромбоне играть на, на двойке, на, на огромном басовом муштуке. А просто выяснить, почему этот профессионал играл на этом размере, они не догадывались. У него просто была травма верхней губы, и чтобы как бы шрам не попадал на муштук, он взял большой муштук. Поэтому я считаю, муштук это прежде всего удобство. Тембр у тебя будет тот, который ты слышишь ушами, понимаешь? А муштук тебе просто должен быть удобен. Вот. Я играю вообще на обыкновенной баховской пятерке, и мне удобно, потому что мне, ну, у меня такие большие полотна на работе исполнительские, ну то есть у оперы по четыре там действия. Мне нужно просто, чтобы у меня получились все ноты. Поэтому я бы для себя муштук выбираю вот из этого. Ну, ты должен смотреть, что пробовать муштуки, как вот что у тебя на них, ну и выходимость. Опять же, чтобы тембр, тембр ты сделаешь, ты слышишь, каждый человек слышит свой звук. Почему вот у нас у всех как бы звук разный? Потому что ты своими ушами слышишь звук, и ты к нему стремишься. И муштук просто, как бы, ну, он тебе в этом или поможет, или помешает. Вот. Поэтому это очень индивидуальный вопрос. Но я еще раз призываю, ни, ни, ни в коем случае, вот, по, по принципу, этот тормонист великий играет на этом, вот, а этот вот на этом, я буду играть на этом. Вот, не надо. Подбирайте муштуки под себя. Мне удобно, я играю. Какой бы это ни был. Знаете, иногда даже можно вообще какой-то вот муштук не, неизвестной фирмы, там, без названия, а его ставишь, и вообще замечательный муштук. Вот. Вот я еще хотел узнать. Вот вас зовут часто вот в жюри, в комиссию там, сидеть на конкурсах. По каким критериям вы определяете, достоин вот, участник первой премии, а второй, третий, как По таким критериям, прежде всего, яркость. Ну вот, вышел человек, просто с первой фразы понятно. То есть, он должен привлечь себе внимание в хорошем смысле. Второе, интонация обязательно. Вот. И как ни крути на любом конкурсе, это выходимость. Можно сколько угодно сказать, такой мальчик музыкальный, ну, там не киксовал, там ноту не взял, там на конкурсе это вообще не подходит. Вот три аспекта. Яркость, музыкальность и выходимость. Вот. Обязательно. Интонация. Да. Это обязательно. Потому что это конкурс. Конкурс, ну, это, ну, можно сказать, ну, не знаю, не в прямом, как спорт, но у нас нет трех попыток, например, как в спорте. Как у спорта. Мы должны выйти из первого раза, с первого раза сыграть так, чтобы к нам не было вообще вопросов. Вот это именно для конкурса. А вот как добиться вот этого с первого раза? С первого раза, если ты готовишься конкретно к конкурсу, тебе нужно вообще как можно больше выходить на сцену. Везде там, хоть там в ДК железнодорожник, не знаю, там, выйди на площадке детям сыграть, чтобы у тебя была публика, чтобы тебе настолько уже вот было комфортно, что люди тебя слушают. Уже вот именно комфортно. Тогда у тебя будет эта выходимость. Что публика сидит, нет публики, все равно как будет. Все должно получаться. Потому что ну, конкурс действительно, это настолько, э, как это сказать, ну, даже в каком-то смысле это лотерея тоже. Потому что человек может замечательно играть накануне, фантастически, и просто ну что-то не сложилось там, ну вот у него там пересохло, еще что-то. И вот именно вот в день конкурса, в минуту конкурса, он раз и все. У меня тоже так было на одном международном конкурсе. То есть я накануне все сыграл, а там вообще ничего не смог сыграть. Ну вот так. Поэтому ну, как бы, это, как, тоже опыт, это, это опыт, это нервы, это твой подход, то, как ты настроился. Вот. Ну, то есть, получается, вы после каждого вот, какого-то опыта делаете выводы? Да. Как... Даже неудачный конкурс, это тоже опыт. Опыт, ты уже понимаешь, что может быть так, ага, значит, отложили, что-то сделали, что так не повторилось. Вот. И что бы ни случилось на конкурсе, нельзя опускать руки, он не последний. Будет следующий конкурс, будет еще что-то там. Вот. То есть, есть такие конкурсы, которые могут быть даже где-то не объективные, а тебе там могут сломать психику. То есть, ну, такое тоже бывает. Мы слетели с одного очень известного конкурса, с первого тура как-то. Я, небезызвестный вам Золтан Кис из Мнозил Браса, и Яскер Соренсон, который вот нас, мы, мы не прошли на второй тур. Вроде бы мы должны после этого 
Все. Но я стал солистом Большого театра, Золотой Кис, сами знаете кто? Выдающийся тромбонист, артист Нойзел Брас. А я Спер Сорисон, регулятор первого второго тромбона с Берлинской филармонии. Вот, мы слетели с первого тура, по, ну так вот, по логике. Мы должны были все <coughs> опустить руки, но видите, как в жизни распорядило. Так что это все момент психологии, везения. Да. А какие произведения, на ваш взгляд, в колледже вот, вы советуете пройти? Вот, необходимо? Я считаю, что необходимо в колледже. Да, это хороший, кстати, вопрос. Вот существует произведение для трамбона, которое нужно обязательно сыграть. Это концерт Римского Корсфора, потому что это наш настоящий русский концерт. И мы как бы его передаем из поколения в поколение. И именно на стадии колледжа вот, его нужно обязательно сыграть. Весь, со всеми его каденциями. Так, обязательно нужно поиграть Классику такую, ну не очень сложно, это можно сыграть сонату Капорали, э, с третью сонату Марчелла, можно сыграть э, сонату Гаяра. Вот, это такая, ну, класс, классическое произведение. В колледже на третьем-четвертом курсе можно, нужно пройти концертина Давида. Обычно с ним уже поступают, вот на четвертом курсе его обычно учат, и с ним поступают в ВУЗ. Тоже, и очень много зависит от педагога, чтобы он правильно научил по музыке играть это концертина Давида. Она тоже у нас, как это, краеугольная. Э, во все оркестры как бы обычно спрашивают первую часть концертина Давид. Вот это нужно сыграть. Ну, если студент продвинут, если у него выдержка, можно сыграть второй концерт Рейхи. Это тоже наш русский концерт. И тоже он очень правильно написан. Многие не, не уделяют ему должного внимания. А ведь он, ну, если его сыграть, пройти, то многие технологические проблемы, там, скачков, они решаются. Целиком, да? да, обязательно целиком. Можно сыграть симфоническую пьесу Гильмана. То же самое, по, по, по продвинутости студента можно сыграть Гиропара пьесу, можно сыграть Ромас Вебер, он, правда, ну, для губ такой достаточно сложный. Можно сыграть первую, э, симфо, первую фантазию Телемана, переложение для плей, тоже можно сыграть в училище. Ну вот такие основные. То есть, в принципе, не надо увлекаться авангардом, нужно учиться на классике, на романтизме, вот, чтобы правильно играть штрихи, фразу, музыку. Ну, что, кончились вопросы? Ну, в принципе, вот все, что мог, сказал. Если что, ищите меня в ВКонтакте, в Фейсбуке, задавайте вопросы, всем отвечу. Всегда рад к общению. Или приходите, звоню. Вот я преподаю здесь, в Гуди, преподаю в консерватории, в Академии Маймонида. Всегда отвечу на ваши вопросы, позанимаюсь. В общем, так. Всего доброго, всем удачи.